Tak, bangun tak. Itu nih, permintaan gue cuma satu. Doni dihukum seberat-beratnya. Atau arwah gue akan ditayangan setiap hari. Awas aja kalau sampai ibu cerita kepada siapapun tentang masalahku. Aku akan gelap mata sama ibu. Lu udah ngebunuh cewek yang udah lu hamilin karena lu kagak mau bertanggung jawab. Pak Haji kalau ngomong hati-hati. Eh, lu enggak tapi tak. Eh, terus aja, terus aja, terus. Jangan bicara kamu, Dun. Lu jangan bicara. Masih ikut ikut campur lu. Apa? 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 gua apa? Shhh, gua bukannya curang, tapi lu denger nggak bosan? Ada suara cewek marah-marah. Lu tuh jahat, lu tuh kejam, anak udah lapar gua tuh anak lo. Itu bukan siapa-siapa, itu orang berantem. <tuh> Tadi gimana bis? Soalnya deket banget suaranya, kayak toa, nggak mungkin. Mil, ah? Tuh, 
Siapa hentung grup ya? Iya. Kok tau tau ada di sini? Tuh. Ah! Itu lo! Lo usah ganggu ganggu gua! Gua kayaknya tenang! Uh, kenapa gua digini terus sih? Ya. Mas, gua berani. Doni, ini ibu. Sebut, sebut. Kamu ngapain bawa bawa bucin seperti itu? Ibu ngapain sih ibu bikin aku kaget aja? Tadi aku lihat tikus. Terus tikusnya masuk. Sekarang udah pergi lagi. Gak tau lah. Sampai aku. Ya udah, ya udah. Sekarang kamu lanjut tidur lagi ya. Nanti pas sahur ibu bangunin kamu. Ibu apaan sih? Aku nggak puasa kok. Males aku. Astagfirullahaladzim, Doni. Kamu kapan sih mau puasa? Puasa Ramadan itu wajib hukumnya bagi umat muslim yang sudah balik dan dewasa seperti kamu ini, nak. Ibu klasik tau gak? Klasik. Mau puasa apa enggak itu niat. Terserah aku dong, ibu nggak usah cerewet. Ngapain juga puasa selama 30 hari, ibu tapi hidup kita tuh kayak gini-gini terus. Nyatanya ibu juga nggak bisa kan bayar cicilan ini itu. Nyatanya juga gini-gini aja. Doni, Doni. Puasa itu lillahi ta'ala. Jangan kayak kamu mengharapkan imbalan duniawi saja. Aku tahu, tapi ibu ini klasik banget, tahu nggak? Itu cuma alasan-alasan ibu. Coba lihat diri ibu sendiri. Ibu ustazah, dibayar sekarela, bu. Lihat nih, lihat. Bukan ibu aja udah lusuh, udah jelek. Gua aja bu nggak usah dipakai. Beli yang baru. Ini, bukan nah ini pemberian almarhum bapakmu, Don. Ini kenangan terakhir buat ibu. Dan ibu berjanji pada diri ibu sendiri. Akan menggunakan mukunah ini sampai akhir hayat ibu. Aku nggak mau denger, Bu. Itu kan alasan ibu aja. Mending ibu stop jadi ustazah cari kerjaan lain, Bu. Ibu ngajar ngaji cuma gini-gini terus. Nggak ngerubah apa-apa kan, Bu? Aku benci sama ibu. Ya Allah, Doni. Jangan. Jangan, Don. Pelan-pelan, kita bangunan dia. Tadi perempuan yang cakep. Bentar, Bis. Iya ya, perempuan. Tapi masih hidup apa mati itu, Bis? Orang mana tahu gua. Coba lu tanyain, masih hidup apa mati? Dua ya, tapi nyajak diri. Yaudah, yaudah. Yuk. Yuk. Orang ada, dia pergi. Iya. Ya udah, kita lupa gak ada itu dia. Tahu kemana. Uang kali bis. Cepat dia kalau gitu berarti dia dia tahu kali kita ada, maka dia kabur. Bisa pergi. Bisa bis. Ya bisa aja, lu berisik. Berisik gimana sih? Kursiuman dia. Wah, lu yakin tuh? Cakep orangnya. Bajunya putih, abutnya panjang. Ada sandaran dia. Tanda dari mana sih ini? Gak 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 baik ni. Gak catur bilang kaki gini ni. Apa mir? Eh putih, lo ke mana? Mengacir buaya lo? Ah, dasar lo. Ah, putih pergi. Putih selanjutnya datang. Hai, panjang. Mak, kakinya orang napak. Mak, mak tetan ya. Ya, dia nganggut, mati beneran. Mak ada tetan lagi, mak. Rambut tu dimerah-merahin, eh rambut saya, ya, Pak Tetan. Ah, Eko, mau kena jadi sayang sayang, anak sendiri dicuekin. Lama-lama gue bakar juga tu mau kena. Ah, sel gue punya nyokap ke dia. Apaan sih? Johnny. Nikahin gue, Doni. Nikahin gue. Lo kejam, Doni. Pergi. 
Pergi lu! Pergi! Pergi! Ah! Pergi lu! Doni? Doni? Kamu kenapa, nak? Tadi ibu dengar suara kamu kenceng banget dari luar. Kamu kenapa, nak? Ibu ngapain di sini? Ini bukan urusan ibu. Pergi ibu keluar. Keluar, ibu! Ibu keluar! Bang Daus, seumur hidup baru sekarang gua ketemu yang namanya hantu tuh marah-marah bang. Biasanya kan sebelum sebelumnya ya bis ya tuh hantu paling nangis, ketawa-ketawa, teriak minta tolong. Ini malah marah-marah ya bis ya. Iya. Hmm. Ini mau beda banget bang. Hmm. Kayak abis berantem sama pacarnya atau enggak sama lakinya kali. Hmm. Bisa juga ya. Iya. Akhirnya. Bus putus kali sama lu. Mungkin bisa. Enak aja. Lu kan saya pacar sama setan. Ada begitu. Itu namanya hantu galau. Hah? Galau? Ibu-ibu, kegunaan kita dalam menguasai ilmu tajwid, dalam membaca Al-Quran, adalah untuk memelihara bacaan Quran dari kesalahan dan perubahan. Serta memelihara lisan dari kesalahan pembacanya. Karena salah pengucapan, Berarti salah pula maknanya. Heh, Ustaz Gatel. Berani-beraninya kamu merayu suami saya. Astagfirullah. Bu Ella, ada apa ini, Bu? Ayo mari duduk, Bu. Kita bisa bicarakan ini baik-baik, Bu. Nadia, kamu boleh saja memiliki ilmu agama dan kecantikan wajahmu. Tapi... Semuanya itu gak ada artinya kalau kamu berhati busuk. Ibu-ibu, Nadia ini adalah ustazah penggoda suami orang. Astagfirullahaladzim. Dan contoh nyatanya adalah suami saya sendiri. Di sela-sela dia mengajar di rumah saya, dia mencari-cari kesempatan untuk mengajak suami saya kawin. Dan parahnya lagi, dia bilang ke suami saya, kalau dia senang-senang saja menjadi wanita simpanan. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Bu Ella, itu tidak benar, Bu. Sudahlah, tidak usah berkelit. Suami saya sendiri yang mengaku. Dan dia mengatakan semuanya dengan penuh rasa jijik. Kamu itu sering pegang-pegang suami saya kan di rumah saat mengajar. Allah, kamu itu benar-benar keterlaluan. Ya Allah, Bu Ella. Sumpah demi Allah, Bu. Saya berani bersumpah. Saya tidak pernah melakukan seperti apa yang ibu tuduh tadi. Bu Nadia, saya pamit dulu ya. Saya juga Bu Nadia, lain kali aja ya ngajinya dilanjutin. Ibu-ibu, mohon maaf ya. Saya minta maafin sedang dalamnya, Bu. Bu Ella, saksi suci saya adalah Allah Subhanahu wa taala dan Dia yang Maha melihat, Bu. Udah ketahuan berhati busuk. Masih berani kamu menyebut nama Allah. Buat apa kamu menyandang gelar sebagai ustazah? Kalau tingkah laku kamu sehari-hari sama persis seperti perempuan gak bener yang haus akan kemesraan. Bu Ella, sudah cukup Bu ya. Cukup. Ibu bisa angkat kaki ibu dari rumah saya. Dan keluar sekarang juga. Keluar Bu Ella, keluar. Nadia. Urusan kita belum selesai. Nah, jadi kalau hantu marah-marah itu lebih bahaya. Oh, marah-marah? Kalau yang lain mah gak masalah itu. Ah. Itu mah gak, gak, gak bakal ya, ditakutin juga. Itu bahaya gimana itu bang? Buset! Ini hantu marah-marah makan kuping. Ha, ha. Kuping gak dapet, unyot ubun-ubun. Ubun-ubun. Gitu, buset. Ah, untung Masalah. kuping. Wah. Ini dulu lebih berat banget itu eh, kalau internet. Entar dulu bang. Tapi kita semalam ketemu kuping kita nggak ngapa-ngapa ya bisa. Iya ya aman aja bang. Iya. Sampai gigit. Udah tiga kali bertah, kali udah kenyang. Nah, lu, lu, lu lewat. Kalau lu masih lapar mah disikat juga lu. Bisa bener itu mil. Uh, Tapi bang cari gimana? Saya uh. takut gue ntar malam ketemu sama tuh hantu, ya kan? Uh. Wah. 
Assalamualaikum ibu ibu. Salam. Eh Mama Adam tahu nggak? Tahu apa? Belum juga dikasih tahu. Itu Bu Nadia, saya yang belum lama tinggal di kampung kita, ternyata suka gangguin suami orang. Astaghfirullahaladzim. Beneran Mama Adam, tadi nih waktu kita lagi ngaji sama Bu Nadia, hmm? eh Bu Ella datang tiba-tiba marah-marah nggak karuan. Kata Bu Ella, Bu Nadia ngajar ngaji anaknya, tapi kalau di rumah suka godain suaminya gitu. Masya Allah. Saya jadi males lanjut belajar ngaji sama Bu Nadia, abis alimnya palsu. Ibu-ibu, ibu-ibu nggak boleh terpengaruh sama hal yang belum ada faktanya. Lagian kan ibu-ibu baru dengarnya dari satu pihak, dari ibu El aja kan? Iya ya sih. sih. Hmm. Ya udah kalau gitu, saya permisi dulu ya Mama Adam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Iya, makasih. <laughs> Assalamualaikum, Neng. Waalaikumsalam, Pak RT. <laughs> eh, astagfirullahaladzim. <laughs> Saking fokusnya, sampai nggak masuk tentangnya <laughs> celana. Iya, iya, Pak RT. <laughs> Ih. Wow. Kenapa, Pak RT? Kamu tuh, Neng, kalau diperhatiin selama bulan puasa ini, wajah kamu tuh... Cerah banget. <laughs> Alhamdulillah, makasih Pak RT. <laughs> eh, kamu dari pasar ya? Iya, biasa Pak RT. Oh, ya udah sini, saya bantu bawain ya. Gak usah lah Pak RT, ngerepotin. Hitung-hitung ya, biar dapat amal di bulan puasa ini. <laughs> ya udah terserah, yang penting Pak RT gak merasa direpotkan ya. Uh, tidak. Ya udah, yuk pulang. Yeah. Eh, Pak. Astagfirullah. Ya Allah. Astagfirullah. Ya Allah. Ya Allah. Astagfirullah. Doni, nikahi aku. Doni, nikahi aku, Don. Siapa kamu? Siapa? Siapa kamu? Ya Allah, ada apa ini? Santi? Nah, gua ada penangkalnya kalau untuk sehatan kayak gitu. Apa tuh bang? Nih, jadi kalau lu ketemu, lu kasih duit gocap. Hah? Kasih duit? Lah iya kasih duit 50 ribu. Lah iya lokan bang. Sehatan kasih duit. Wow, sehatan apa? Bisa jajan apa dia? Eh, begul. Buset buluk. Orang aja nih kalau misalnya lagi marah-marah begitu dikasih duit masih diem. Lu gak percaya? Emang begitu ceritanya. Nah kalau begitu kan enak. Nah ya. Bener juga tuh Mil. Hmm. Langsung ngurut udah. Ya. Berarti ntar malam kalau tentu setan kita kayak gimana perabu aja. Uh. Jadi kuping kita aman. Uh. Nggak digigit. <laughs> Orang aja begitu apalagi setan. Iya, udah thank you ya. Iya. Iya ya. ya. Aduh dong. Ya. <laughs> Iya yeah, bisa. <laughs> Idenya cemerlang juga. Cemerlang. Kuping kita aman. Aman. <laughs> Mau kemana sih Bu Ustazah yang paling cantik jelita? Saya mau mengajar di Panti Asuhan. Baru saja mau ke rumah kamu. Bapak tega sekali sih mau fitnah saya. Tadi istri Bapak datang ke rumah saya, lalu menuduh saya dengan tuduhan-tuduhan palsu. Iya, saya tahu. Dia juga bilang kok. Mau melabrak ke rumah kamu, tapi ya saya biarin aja. Padahal Pak Robert sendiri kan yang sering merayu saya, menggoda saya. Tapi kenapa Pak Robert menceritakan sebaliknya kepada istri Bapak? Hingga dia bisa percaya mentah-mentah begitu saja. Nadia, kalau kamu bersedia menikah dengan saya, saya akan bersumpah untuk menceraikan istri saya yang pertama. Ayolah Nadia, 
Gak perlu kamu menjadi ustazah seperti ini. Saya mengajar agama itu dari hati nurani saya yang paling dalam. Saya ingin menegakkan syariat Islam dan juga saya ingin umat muslim lebih mendekatkan kepada rohnya. Alah, kamu munafik. Saya juga tahu kok kamu suka sama saya. Astagfirullahaladzim, Pak Robert. Baik, mulai sekarang saya tidak akan lagi mau mengajar anak Anda di rumah Anda. Dan saya tidak ingin dicap sebagai perusak rumah tangga orang. Semoga Allah mengampuni semua perbuatan dan ucapan Bapak. Assalamualaikum. Nadia! Saya akan menceraikan istri saya demi kamu, Nadia. Ini janji saya yang sesungguh-sungguhnya. Singkirkan Ustadzah itu selama-lamanya. Oh, ini orangnya. Cantik banget. Ustadzah lagi. Pantes. Suami ibu tergoda. Makanya kamu bantu saya menghabisi dia. Ustadzah pembawa petaka. Suami saya yang mata keranjang itu menuntut cerai dari saya karena bernafsu ingin menikahi dia. Ibu tenang aja. Semuanya akan beres. Doni. Ibu mau ngomong serius sama kamu. Apaan sih, Bu? Aku lagi males dengar ibu ceramah. Aku nggak mau lagi dong mau ngomongin. Aku lagi capek, Bu. Ntar aja deh ngomongin. Ini serius, Doni. Kamu kenal dengan seorang gadis yang bernama Santi? Uh, ibu tahu dari mana nama itu? Gini, tadi siang sebelum ibu mengajar, ada peristiwa yang sangat aneh. Tiba-tiba ibu mendengar suara perempuan dan dia bilang, Doni, nikah aku. Dan terus daun-daun kering masuk ke kamar dan tak mengapa membentuk susunan nama nama Santi. Oke, jadi ibu pengen tahu. Aku ceritain ya. Gue tuh kejam tau gak? Gue tuh hamil. Ini tuh anak lo. Lo harus langsung jawab, Don. Gue gak peduli. Gue gak mau nikahin lo. Lo harus nikahin gue secepatnya. Dan ini tuh masih dua minggu. Belum kelihatan gede, Don. Lo harus tanggung jawab. Sante! Diem. Lo kira nikah itu gampang? Hah? Lo cari laki-laki yang mau nikahin lo. Gue ikhlas. Gue rela. Lu harus tanggung jawab, lu harus tanggung jawab. Gua harus tanggung jawab, gua harus tanggung jawab. Gak usah lebay. Gerit, gua gak mau nikahin lu. Paham lu? Sampai. Hei, hei. Cara mati lagi. Nyusahin gua tau gak lu? Sobir Allah Azim, Doni. Doni. Ibu bener-bener gak nyangka, Doni. Kok bisa sih, nak? Bo. Ibu kan pengen tahu yang sesungguhnya. Aku cerita semuanya ke ibu kok. Terus, terus bagaimana dengan mayatnya? Aku buang ke jalan. Astagfirullahaladzim, Doni, Doni. Ya iyalah bu, aku buang. Masa aku taruh di kantor polisi? Emang ibu mau lihat aku di penjara? Enggak kan? Tapi Doni, kamu harus bertanggung jawab. Bu, apa ini bu yang pusing sih? Teman-teman aku juga ngabarin. Mayatnya udah diketemuin tadi pagi, dan udah langsung dikubur. Jadi ibu nyantai aja, nggak usah pusing. Ibu harus ketemu keluarga Santi. Dan kamu harus antar ke rumahnya sekarang. Nggak usah, Bu. Kalau ibu sampai cerita ke mereka. Sama aja ibu nganterin aku ke penjara, Bu. Memang sudah seharusnya, Doni. Bu, awas aja kalau sampai ibu cerita kepada siapapun tentang masalahku. 
aku akan gelap mata sama ibu. Doni, Doni. Pan sih aku pengen sendiri. Ah, reset. Don, Doni. Apa lagi sih, Bu? Ibu sudah tidak bisa lagi menyimpan kesalahan dan dosa yang sudah kamu perbuat. Kalau kamu nggak mau bertanggung jawab, biarkan ibu yang bertanggung jawab. Maksud ibu itu apa? Ibu akan melaporkan kamu ke polisi. Ini udah sinting ya? Aku ini anak kandung ibu. Harusnya ibu jaga aku. Ibu ngelindungin aku. Iya, ibu tahu, Don. Ibu sayang sama kamu, nak. Tapi yang udah kamu lakukan itu dosa besar, Doni. Dosa besar. Kalau ibu sampai ngelaporin aku ke polisi, aku akan anggap ibu mati. Ini lagi mau kemana? Doni, Doni, mau kemana? Mau di kemana nih ibu? Ibu mau pergi terawih ke masjid, Don. Doni, kembalikan mukena ibu, Doni. Ibu mau pergi terawih ke masjid, Doni. Tolong terawih lagi, Doni. Hahaha Kena Selamat tinggal Ya Allah, kain kafan ini aku beli untuk persiapan menghadap ilahi jika kelak engkau memanggilku. Tapi aku juga enggak mau ketinggalan ibadah taraweh di bulan suci Ramadan ini, Ya Allah. Jadi teman kamu itu meninggal dalam keadaan hamil? Iya, Kak. Dan polisi menduga pembunuhnya itu adalah pacar sendiri. Kamu kenal sama pacarnya? Enggak, Mas. Dia itu orangnya tertutup banget. Ibunya aja nggak tahu kalau misalnya dia punya pacar. Habis manis, sepa dibuang. Tahu nggak sih, cowok kayak gitu ya sekarang lagi banyak banget. Kayaknya lagi ngetren deh. Kalau sampai Rasti ketemu cowok yang kayak begitu, sadis banget. Rasti gantung dia di Monas. <tuh> Serem amat, Res. Emosi! <tuh> nggak semua cowok kali begitu, Kak. Mas. Iya, kayak cowok yang lagi ada di samping kita. Alhamdulillah. Hei. Gak usah dilebih-lebihin kan, Nia. Iya, injak nih. Eh. Pede banget. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bu, maaf. Bu, kenanya kurang rapi. Rambutnya masih kelihatan. Boleh sista benerin? Boleh. Bu, mukenanya terbuat dari kain kafan ya? Iya benar Sista, mukena ini dadakan saya buat dari kain kafan dan sangat mendesak sekali karena saya takut ketinggalan sholat tarawih. Mukena yang biasa dipakai Bu Nadia mana? Hmm, di bawah sama Doni, uh, maaf saya duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Emangnya boleh yang bukan dibuat dari kain kafan? Aduh. Eh, emang kedengarannya nggak biasa sih. Tapi kalau menurutku sih sah-sah aja. Selama dimanfaatkan untuk kepentingan beribadah. Yuk. Kamu Nadia? Iya, betul. Ada yang perlu dibantu, Mas? Ada pesan untuk kamu. Pesan apa ya, Mas? Temennya mungkin.
Mas, kita mau ngasih sekarang, Mas. Cepetan ambil mobil ambulans, Mas. Buruan. Udah dia, bertahan ya, Bu. Tidak usah Adam. Tapi Bu harus dibawa ke rumah sakit biar ditanganin medis, Bu. Iya. Ya. Udah dia. Bu. Ibu. Bu. La ilaha illallah. Nah, mau kena kesayangan ibu. Ya ampun, Bu. Ngapain sih nanya mau kena mulu sama aku? Ibu ngapain keluar tengah malam begini? Nungguin suami orang ya, Bu? <laughs> Nungguin suami orang. <laughs> bu? Mana nyokap gue sih? Sini. Eh, lalu lagi. Eh, lepasin. Eh, lepasin. Eh, toprak. Lepasin gak? Ah. Eh, dulu ngapain tuh? Kurang begitu, kayak nah. ikan kurang air. Ya, lepasin. Eh, gue bilang lepasin, lepasin. Eh, dan lepasin. Uset, ngapa lu tenggur begitu? Wah, main perang-perangan malam-malam. Besok. Apa lu, Bang? Lalu gue nanya, lu yang kenapa tenggur begitu? Kurang kerjaan lo. Nyantai gue baik-baik aja kok. Gak ada apa-apa. Ya syukur lah kalau gak ada apa-apa. Iya. -apa. <laughs> Bang. Iya, iya. Bye-bye ya. Gue duluan ya. Iya, iya. Hati-hati. Bye-bye. Oh, pakai hati-hati. Kamu pulang kampung. Pakai hati-hati. Gue mau dagang langsung toprak. Pakai hati-hati. Hah, lu don. Ada daya. Hmm? Uh, kenapa kaki gue tiba-tiba kagak bisa digerakin ya? Uset, berat banget ini. Berat begini. Apa sih? dagang di kampung ini nggak ada gitu bidadari kayak nyangkutin medi lagi medi lagi waduh assalamualaikum waalaikumsalam ya allah Inna ilahi wa inna ilahi rojiun. Nadia. Subhanallah. Cantik banget ya. Mukanya bersinar gitu. Iya. Ini tuh pasti karena semasa hidupnya almarhumah Ustazah Nadia sering berbuat baik. Dan, kamu ngomong sama lo, dia. Kenapa, Pak Ji? Dam, gua tahu dari handphone lo, katanya lo tahu kalau Nadia itu meninggalnya karena dibunuh. Sama siapa, Dam? Lo tahu lo orangnya? Saya nggak tahu, Pak Ji. Soalnya orangnya pakai motor, terus mukanya nggak kelihatan karena pakai helm. Tapi Pak RT udah urus kok kasusnya ke polisi. Dam, Doni udah tahu belum kalau ibunya tuh udah meninggal. 
Kayaknya belum deh Pak Ji. Soalnya Doni itu kan jarang pulang ke rumah, suka keluyuran. Kadang-kadang nggak pulang. Pak Ji, biar saya coba cari ya. Lu cari deh, tapi hati-hati ya Dami. Adam, aku ikut deh. Rasti juga. Rasti di sini aja sama Sista, hmm? temenin Sista. Jadi kalau ada yang arjen, Sista ada yang bantuin. Oke. Okay. Pak Ji, Pak Tek, saya juga nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Dam. Kamu harus pulang sekarang. Kenapa? Lu nyuruh gua pulang. Bro. Nyokap gua aja nggak pernah nyuruh-nyuruh gua. Lu ngapain nyuruh-nyuruh gua? Begini dong. Ibu kamu meninggal. Mati. Astagfirullah sih. Masa sih mati? Dom, ini serius. Ibu kamu meninggal. Di rumah kamu udah banyak orang yang melayat. Kamu tuh aneh banget sih. Ibunya meninggal malah ketawa-ketawa. Ngapain juga gue harus sedih? Ngapain gue harus ngerasa kehilangan kayak kalian? Ya bro, mati ya udah mati aja. Don, yang meninggal ini ibu kamu. Dan asal kamu tahu, ibu kamu itu korban pembunuhan. Di mana hati kamu sebagai seorang anak? Bro, nyokap-nyokap gue, hidup-hidup gue, gue gak peduli. Astaga. Dan, sakit jiwa ya tuh orang? Ya Allah. Udah kan ya? Kita jalan aja, yuk. Sista, Adam udah nelpon belum? Belum nih, Pak Haji. Loh, Adam nyari kemana ya? Sabar dulu, Pak Haji. Tenang. Gua baru bisa tenang. Kalau anaknya almarhumah udah ada di sini. Nyaksiin orang tuanya yang udah meninggal. Ada mana sih? Di telepon malah nggak diangkat. Astagfirullahaladzim. Santi. Sis. Sepranazim. Sista. Sista. Ya ampun. Sista bangun, Sis. Ya ampun, kenapa sih Sista? Sis. Sista. Sista bangun. Tak bangun tak. Aduh, kok melotot? Kenapa malah melototin Rasti sih? Dia udah ngamilin gue dan dia nggak tanggung jawab. 
Dan dia udah ngebunuh gue! Sista? Sis? Sista? Saya udah ketemu sama Doni, tapi sepertinya dia nggak peduli sama kepergian ibunya. Iya Pak Haji, Mas Doni malah ketawa-ketawa pas tahu ibunya meninggal. Astagfirullahaladzim, Doni, Doni, bener-bener itu anak. Dari dulu sampai sekarang kagak pernah bisa diatur, ngelawan dulu sama Nadia. Kalau sampai dia kagak sedih ngelihat orang tuanya meninggal, bener-bener kebanget. Bisa dilaknat dia sama Allah anaknya begitu Astagfirullahaladzim sabar Pak Haji Kita berharap aja Supaya Doni berubah pikiran nantinya Iya dam mudah-mudahan Kok harum banget ya? Harum apaan sih? Iya wanginya harum banget ya? Iya mas Harumnya segar Kayaknya rasi kebanyakan deh pakai parfum yang kemarin baru dibeli itu. Ini aroma harum yang ditimbulkan dari jenazah. Subhanallah. Subhanallah. Haji, jenazahnya mau dimakamkan malam ini apa besok? Ah, jenazah ya. Kalau sampai Doni besok pagi nggak ada, ini jenazah langsung aja. Kita mandiin, kita kapanin, kita sholatin, terus kita makamin. Nah, lu dam sama Sista, lu pergi ke TPU. Lu urus nih buat pemakaman di jenazah, ya? Eh? Baik, Pak Haji. Bu, Ibu. Ah, enak juga nggak ada Ibu ya? Asal Ibu tahu. Punya ibu seorang ustazah itu nggak doni banget bu. Aku nggak mau punya ibu ustazah kayak ibu. <laughs> Udah ibu tidur aja yang tenang, istirahat, nggak usah nggak usah menghantu-hantui pikiran doni lagi ya bu ya. Mama itu seharusnya mikir dulu sebelum bertindak. Tapi cuma itu satu-satunya jalan supaya papa batal menikahi Nadia. Memangnya kalau dia sudah jadi mayat, papa mau menikahi dia di alam kubur. Dengar ya, Ma. Saya nggak mau ikut campur urusan Mama. Mama tanggung sendiri resikonya. Habis kalau saya tidak melakukan itu, pasti papa bakal benar-benar menikahi dia. Dan harta warisan harus dibagi dua, kan? Ma, anggap saja saya orangnya bejat, tapi lebih bejat Mama. Berani menyihilangkan nyawa orang lain. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Dengan Ibu Ella Marlina. Iya, iya, betul. Saya sendiri. Ini ada apa ya, Pak? Maaf, Bu. Anda kami tanggap atas pembunuhan Ustazah yang bernama Nadia Permatasari. Hah? Uh, Bapak pasti salah orang. Saya tidak melakukan apa-apa, Pak. Kami telah menangkap pembunuh bayaran yang ibu sewa. Uh, uh, dengarkan saya dulu, Pak. Bapak pasti salah orang. Saya tidak melakukan apa-apa, Pak. Ayo, Bu. Ikut kami kantor. Uh, pak, Ayo. Pak, tapi saya tidak melakukan apa-apa, Pak. Pak, Pak, tolong Mama, Pak. Pak, tolong Mama, tolong Mama, Pak. Pak, Ayo, jangan. Pak, 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 saya tidak melakukan apa-apa. Benar, Pak, Bapak salah orang. Ceritanya Pak Haji, bisa-bisanya 
Doni ngelakuin dosa besar. Udah dihamilin, dibunuh juga anak orang. Allah ya Karim. Dan menurut ibunya Santi, sekarang polisi sedang menyelidiki kasus kematiannya Santi Pak Haji. Eh, Dam. Kalau benar-benar Doni pelakunya, cepat lu laporin ke polisi, ya? Eh? Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Mas Adam, tadi saya lihat Doni pulang, Mas. Oke, okay, jadi ke sana. Yuk. Iya, iya. Dasar nyokap gua. Dim dim punya banyak duit. Untung gua tahu. Punya gua. Doni. Di mana mau kena kesayangan ibu? Doni. Insaflah anakku. Bertobatlah. Panjang nafasmu masih menyatu di ragamu. Bodoh amat! Bodoh amat! Gak usah ganggu ganggu aku lagi, Bu! Bodoh amat! Udah balik sana ke akhirat! Aku gak peduli! Ah, bodoh. Yang penting gue senang-senang. Dor, Bodo amat semuanya. Dor, tunggu, Dor. Mau kemana kamu? Apaan sih ini? Eh, apaan sih? Doni, lu mau kemana lagi? Ibu lu udah dikuburin tadi. Udah tahu. Makasih banget buat semuanya, thank you udah mau nguburin nyokap gue. Nanti kalau gue inget gue tengokin kok. Lu udah ngebunuh cewek yang udah lu hamilin karena lu kagak mau bertanggung jawab. Aja kalau ngomong hati-hati. Lu sampai tapi tak. Eh, tunggu Jim, udah, udah, udah. Jangan bicara kamu, udah. Lu yang jangan bicara. Sebut ikut campur lu. Apa? Apa? Saya yakin pribadinya Bu Nadia itu baik, bersih. Jadi nggak mungkin melakukan hal-hal yang dilarang sama agama, Pak RT. Luar biasa. Oh, iya, Neng. Saya itu juga sedih loh kalau membayangin permasalahan keluarganya Bu Nadia. Pak RT, hasil pertemuan di kantor polisi gimana? Oh iya, Dam. Si Doni itu terbukti bersalah. Karena dia sebagai penyebab tindakan pembunuhan pacarnya sendiri. Stop dulu, Pak Raju. Neng, nanti kamu jadikan traweh. Insya Allah iya, Pak RT. <laughs> Yes. Uh, gimana kalau nanti saya aja? Astagfirullahaladzim. Lupa lagi goreng ikan. Bentar Pak RT, bentar. Ya Allah, Ma, awas hati-hati, Ma. Jangan ada yang bantuin. Mama nanya, Mama nanya, Mama dijawab. Udah, Mas. Udah, Mas. Gak mau nanya. Pak RT. Aku tunuh pamu, bagaikan ambulans tanpa uyuk. Mel, lo denger kan? Apa kata tadi Pak RT ceritain ke kita? Hmm, kasihan juga ya Bu Nadia. Udah meninggalnya dia bunuh. Udah gitu anaknya si Doni. Hmm. Di tengah polisi. Gara-gara ngebunuh pacar yang udah hamil. Oh, oh gitu ya? Iya. Siapa iya. Gimana mau kena kesayanganku? Mil. <laughs> nih sering nih kita kayak begini nih. Iya. Bisa. Suaranya dulu. Habis itu baru udah itunya. Huh? Itunya gimana maksud lo? Gua mau ngomong, kita datang. Oh, maksud lo hantunya kali ya? Ya, gua bilang jangan ngomong. Iya, bener sih pake ngomong. Eh, nongol juga ada ya. Gua Ini ke Bu Nadia, Mil. Iya bener, Bis. Asli. Nadia. Iya. Iya. Mulai dia jalan dulu ya. Iya orang bisa ngomong nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kan maju dulu, saya harus maju duluan.
Di mana mu kena kesayanganku? Siapa yang ngomong mu kena mu kena ya? Sista juga nggak tahu mah, siapa tahu aja masih ada persoalan yang mengganjal hatinya. Uh, tadi sih mama dengar uh, dia ngomong mau kena. Iya, dia kayaknya lagi nanyain atau nyariin mau kena kesayangannya deh sis. Oh, ya 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 ya. Sista ngerti nih mah. Hmm. Soalnya waktu sebelum dia meninggal, Sista, Mas Adam, Kakania sama Karasti ketemu dia pas mau teraweh. Tapi dia lagi pakai mukena dari kain kafan. Hah? Mukena dari kain kafan? Maksudnya apa sih? Iya, mukenanya itu terbuat dari kain kafan, Ma. Soalnya mukena yang biasa dia pakai lagi dibawa sama Doni waktu itu. Tapi habis itu dia nggak ngejelasin lagi. Serem amat sih, masa mukena dari kain kafan? Udah gini aja deh, Sis ya. Kamu ajak Mas Adam segera selesaikan masalah ini. Biar mama juga tenang, aduh serem juga kalau kayak gini caranya ah. Ya, pokoknya mama tenang aja. Bebe. Dan juga Pak Haji Jem harus tahu. Ampun aja nabrak gua. Ya Allah. Eh, lu jalan gerabak gerubuk kayak dubur-dubur setan lu. Iya Pak Haji. Kita kejar setan, iya. Oh, Setannya Bu Nadia. Lu kok yeah. asal ngejebak aja lo. Eh, lu kalau ngomong jangan sembarangan ya. Iya. Nagetin aja ada. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Haji, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa nih? Begini Pak Haji, Sista sama Mama ngeliat arwahnya Bu Nadia. Nah, tuh kan bener. Tadi bis Mama si Emil yang laporan. Sekarang lu mau laporan apa lagi sebenarnya, ha? Bu Nadia nyariin mukenanya, Pak Haji. Iya, mukena yang dia sering pakai. Terakhir si Doni yang bawa kabur. Dan sekarang nggak tahu ada di mana, Pak Haji. Jadi gimana dong, Pak Haji? Gue lagi mikir nih. Ya, lama. Dia sering pakai. Terakhir si Doni yang bawa kabur. Dan sekarang nggak tahu ada di mana Pak Haji. Jadi gimana dong Pak Haji? <tuk> Gue lagi mikir nih. Ya lama. Ya! 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 Sedih begitu, Pak Haji. Heremu jatuh lo, Heremu. Nadia, kalau cuma mau kena kesayangan lo yang lo cari, udah, lo ikhlasin aja semua barang kesayangan lo. Allah cuma ngeliat amal ibadah yang lo kumpulin selama hidup lo. Kan lo tau sendiri, kalau mau Mau menjemput, kita kagak bawa apa-apa. Kecuali jasad dan kain kafan. Nadia, udah pulang deh lo. Insya Allah, pintu surga bakal terbuka lebar-lebar buat lo. Alhamdulillah. Udah pergi, Pak Haji? Iya. Udah nggak ada. Iya. 
Alhamdulillah. Urusan udah selesai. Sekarang lo pade ubar deh. Eh, ubar. Iya, iya, iya. Makasih, Pak Ji. Pak saya pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ji mau gojeknya? Eh, enggak, enggak, enggak. Jangan kaki gue dong. Ya, maaf, Pak Ji. Maaf, maaf. Gak sengaja saya. Maaf, Pak Ji. Yuk, Assalamualaikum. Eh, 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 eh. Masya Allah. Udah beres aja urusan gue. Gue ditinggalin sendirian. Hihihi. Kan main. Alhamdulillah Mil, lega banget gua hati gua hari ini. Iya sama bis, jadi kita udah nggak diganggu sama Tuhan tuh. Iya. Orang ada yang marah-marah lagi. Bis, ada suara tu pohon apa tu ya? Pohon pisang kan ya? Oh pohon pisang. Iya. Kayak orang. Bukan. Ah. Itu perasaan lu aja, lu jangan nangkut-nangkutin dong. Ah, ya, ya. baru juga kelarin masalah hantu. Iya, itu kan pisang, pohon pisang. Tapi aneh pohon kayak begitu. Shhh. Ini lagi, Bis. <tuk> Kok ada di situ? Tadi di belakang sono. Katanya sih, kalau kucek gini kita bisa konsentrasi. Nah, iya kali, gue banyak belek ya kali. Ya. Kita lihat sekali lagi. Dua, tiga. Ya! Dia pindah ke situ. Tadi di situ. Kenapa di situ? Perasaan gue, pohon pisang sini nggak ada nih, Mil. Iya, adanya pohon bambu. Kok pisang bisa ada di sini sih? Iya. Aneh bener sih, Bis. Saya emosi dengan kalian. Saya kesal dengan kalian. Tapi baik saya makan kuping kalian walaupun kuping kalian pahit. Bismillahirrahmanirrahim. Atau yang marah-marah tempo hari. Jangan-jangan ini suaminya lagi. Tidak. Gimana? Kau gue kata Bang Daus. Kalau hantu marah-marah itu, katanya kasih duit aja. Oh yang bener loh. Iya. Dia gak bakalan marah. Oh iya juga ya. Nah, gue ada duit. Gak usah pake duit loh. Ya udah minyaknya, lu aja deh ngasih bis. Ada. Gue tengah berani. Orang ada. Yang bener lu. Udah minggat. Hah? Dia tahu kali kita nggak punya duit. Iya. Apa? Ibu hanya ada di belakang lu. Ano? Sia-sia gue jadi kayak ikan pepes peda. Gue ngapa berat banget ini gue? Aduh, tiba-tiba kayak ada yang nemplok banget ini. Buset. Apa gak ada rambut? Rambut apa nih? Ya, merosak aja. Tolong! Eh, ampun. Aduh, ya, ya, ya. 